đầu tiên năm 2015 và 2016. Những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chính phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt. Người hùng tí hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài năng nhí mùa thứ ba. Với sự trở lại của bộ ba giám khảo, ca sĩ Cẩm Ly, nghệ sĩ Đại Nghĩa, vũ sư John Huy Trần. và sự dẫn dắt lần đầu tiên của MC Phương Trinh Choli. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Hùng Tiếng Hôn mùa ba. Bên cạnh đó là sáu gương mặt đội trưởng hoàn toàn mới. Đội trưởng thiên thần thân thiện, diễn viên ca sĩ Jin Tuấn Kiệt. Đội trưởng ngọt ngào, diễn viên Sam xinh đẹp. Đội trưởng hài hước, diễn viên Phát La. Đội trưởng tài năng, vũ công Hải Anh Đội trưởng năng động trẻ trung, diễn viên Sông Ngư Và cuối cùng, đội trưởng Hoàng Thảo, diễn viên điện trai Anh Tú Sáu đội trưởng sẽ hết sức điều động các tài năng nhí về với biệt đội đồng điệu của mình Khiến bàn giám khảo phải đau đầu lựa chọn giữa các màn đối đầu gây cấn Dòng trà ấn tượng Bùng nổ Tài năng nhí đặc biệt Tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ Tài năng Tụi con làm chú đi từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác Hài hước <cười> Bùng nổ Có thể khi, khi thiết mục của tụi con bùng nổ đó chú y bay Ai sẽ là người ở lại tới cùng Chinh phục vị trí quán quần mùa 3 <cười> Bây giờ mình phải chọn ai đây Hãy đón xem trong chương trình Người hùng tí hon sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Tôi hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream từ thuộc trực tiếp trên fanpage của người hùng tiếng hao và quý vị tư vấn ít phút nữa thôi thì chương trình lễ công bố phát sóng chương trình Việt Hùng Tiếng Hồng mùa 3 sẽ được diễn ra và bây giờ chúng tôi live stream để cho tất cả quý vị và các bạn có thể cảm nhận được không khí của buổi lễ hợp tác ngày hôm nay đang diễn ra như thế nào và giờ đây quả thực là không khí đang nóng hơn bởi vì có sự xuất hiện của những nhân vật khách mời rất là đặc biệt của chương trình và chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng đang chờ đợi và cũng đang tò mò muốn biết rằng họ là ai đúng không ạ? Xin chào, xin chào các bạn đội trưởng của chương trình Người Hùng Tiếng Hâu mùa 3 à, Chúng ta đang đến với chương trình live stream từ thuật trực tiếp trên phát ban Người Hùng Tiếng Hâu Chắc là các bạn sẽ có lời nói nào để gửi đến quý vị khán giả đang theo dõi Chắc là Sam đây, Sam sẽ gửi lời chào trước nha Chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bé Thì hiện tại thì uh, Sam cũng như là anh Tú, uh, Hải Anh, Sông Lương với lại Duyên Chuyện thì đang ở trong uh, buổi họp báo cho nó cũng được thấy không? Và tiếp theo chắc là truyền cho anh Tú gửi lời chào đến mọi người nha Bây giờ lần lượt các đội trưởng sẽ chào khán giả Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Tú đang có mặt ở ở buổi họp báo Hương Tí Hôm Bên cạnh Tú là Sam, Hải Anh, Hương Tiên 
À vâng, mọi người tiếp theo đi anh ha. Ờ tiếp theo hãy ăn nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người cũng biết là năm đội trưởng đang ở đâu rồi ha. Thì bây giờ thì hãy anh cảm thấy rất là hào hứng và mong đợi được gặp lại các tài năng nhí của mình và các tài năng nhí của đội bạn nữa và mong là có sẽ có cơ hội được làm việc với các em để khám phá được cái tài năng của các em để bùng nổ trên sân khấu người mình kia rồi, xin cảm ơn hãy anh và tiếp theo xin mời đội trưởng Sông Ngư. Ừ, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi đến đây dự họp báo thì tôi có thông báo với một số bạn fan của mình và tất cả các fan của các đội trưởng cũng như là fan chung của chương trình Một Hình Tiếng Hoa. Thì các bạn biết là các bạn đang đón xem và tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn cũng như là các bạn và hãy share link này thật nhiều và bắt tin nhiều và comment và đăng ký cho tất cả các đội trưởng nhiều nha. Ừ. Lát nữa nha. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn lời nhắn nhủ rất là dễ thương của Sông Ngư Tiếp theo xin mời xin Tốt Kiệt à, Xin chào tất cả mọi người Đây là các bạn cũng biết anh bởi chữ rồi đúng không? Đây có bạn một báo rồi cũng không lời giới thiệu gì nữa à, Mong là các bạn sẽ đón xem chương trình và ủng hộ tất cả các bạn chữ Như là các, tất cả các bạn thí sinh, các bạn thí sinh tham gia chương trình Cảm ơn mọi người rất nhiều ừ và các bạn ơi chúng ta vẫn còn một đội trưởng nữa là phát la nhưng mà phát la có vẻ là đang đi lòng vòng ở đây để tiếp tục đi tìm phát la còn bây giờ trả lại không khí này cho các bạn đội trưởng và tiếp tục chụp ảnh lưu niệm với chương trình nha và các bạn đừng quên là đặt câu hỏi cũng như là share chương trình live stream trên fanpage của hùng tiến ho các bạn nha chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa thôi Vâng các bạn, chúng ta đã xuất hiện rồi. Các bạn ơi, như vậy là sáu đội trưởng của chúng ta đã có mặt và tề tụ đầy đủ tại đây luôn rồi Bây giờ thứ hết đầu tiên cho các đội trưởng của chúng ta là hãy cầm điện thoại ra, share trên Facebook của khách của mình nha Chúng tôi cũng đã xe rồi, xin mời các đội trưởng cùng xe luôn nha Và các bạn thì sao? Các bạn sao nơi các bạn xe chưa nào? Hãy xe thông tin chương trình Người Hùng Tiếng Hoa để cho tất cả mọi người đều có thể theo dõi không khí của buổi livestream này Xin mời các bạn đội trưởng Rồi Rồi cảm ơn các đội trưởng, các đội trưởng đã xe hết rồi đúng không nào? Rồi bây giờ uh, cảm ơn các bạn đội trưởng rất nhiều Bây giờ chúng ta sẽ có một cái buổi uh, trò chuyện thân mật và gần gũi Để cho quý vị khán giả uh, đang theo dõi chương trình có thể hiểu hơn về uh, các bạn đội trưởng của chúng ta uh, Đầu tiên uh, không biết ai sẽ là người trả lời câu hỏi trước nè Hai xung phong đi Để điểu chị Sam đi <cười> Rồi theo, theo số đông đi yêu cầu là sao nè Bây giờ sao cũng trả lời nha à, Sam ơi à, Đến với à, cái buổi họp báo của Hùng Tiến Hoa ngày hôm nay thì à, cảm nhận của Sam như thế nào Về không khí của chương trình đang diễn ra Không khí thì phải nói là Không biết là mọi người có thấy không Chứ ở, ở đây hiện tại thì Sam thấy là ở ngoài mọi người đang rất là im nặng Tại vì không có dám nói nhiều Để thông tiếng cho mọi người nghe được và bên cạnh đó thì không khí cũng đang rất là nhộn nhịp bởi vì có rất nhiều phóng viên đến tham gia chương trình và đang chụp ảnh chúng ta đúng không nào và bây giờ thì uh, sam có lời nhắn nhủ nào muốn gửi đến các bạn khán giả đang theo dõi chương trình hùng tiếng ho hay không kêu gọi mọi người Ừ. 
Và bây giờ các bạn đội trưởng ơi, à, chúng ta đừng có đi đâu quá xa, hãy đứng quanh đây để ít phút nữa chúng ta sẽ có một buổi giao lưu thân mật hơn nữa với khán giả để tương tác trả lời những câu hỏi của khán giả nha. Và quý vị khán giả thư vấn lưu ý là đừng đi đâu cả, hãy tiếp tục theo dõi chương trình live stream trước thềm diễn ra buổi họp báo công bố phát sóng chương trình kỳ hùng tiếng hoa của chúng tôi. Bởi vì ít phút nữa thôi, chí thuận sẽ quay trở lại cùng với sáu đội trưởng để chia sẻ nhiều hơn nữa những thông tin cũng như là để quý vị có thể hiểu hơn về sáu đội trưởng của chúng ta trong chương trình kỳ hùng tiếng hoa mùa này nhé. đầu tiên năm 2015 và 2016, những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chinh phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt Người hùng tí hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài đăng ký mùa thứ ba Với sự trở lại của bộ ba giám khảo Ca sĩ Cẩm Ly Nghệ sĩ Đại Nghĩa Vũ sư John Huy Trần và sự dẫn dắt lần đầu tiên của MC Phương Trinh Choli. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Hùng Tiếng Hoa mùa ba. Bên cạnh đó là sáu gương mặt đội trưởng hoàn toàn mới. Đội trưởng thiên thần thân thiện, diễn viên ca sĩ Jin Tuấn Kiệt. Đội trưởng ngọt ngào, diễn viên Sam xinh đẹp. Đội trưởng hài hước, diễn viên Phát La. Đội trưởng tài năng, vũ công Hải Anh Đội trưởng năng động trẻ trung, diễn viên Sông Ngư Và cuối cùng, đội trưởng Hoàng Thảo, diễn viên điện trai Anh Tú Sáu đội trưởng sẽ hết sức điều động các tài năng nhí về với biệt đội đồng điệu của mình Khiến bàn giám khảo phải đau đầu lựa chọn giữa các bàn đối đầu gầy cấn Dòng trà ấn tượng Bùng nổ Tài năng nhí đặc biệt Tuổi nhỏ nhưng bản lĩnh không hề nhỏ Tài năng Tụi con làm chú đi từ cái cảm xúc này đến cảm xúc khác Hài hước <cười> Bùng nổ Có thể cái, cái thiết mục của tụi con bùng nổ đó chú y bay Ai sẽ là người ở lại tới cùng Chinh phục vị trí quán quần mùa ba <cười> Bây giờ mình phải chọn ai đây Hãy đón xem trong chương trình Người hùng tí hon sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Xin chào các bạn đã quay trở lại với buổi live stream tường thuật trực tiếp trên fanpage của người hùng tí hon và bây giờ sẽ là giây phút dành cho các bạn chúng ta đặt những câu hỏi dành cho các đội trưởng của chương trình người hùng tí hon. À, và chắc đầu tiên là chú thượng muốn nghe uh, lời giới thiệu của uh, từng đội trưởng về đội của mình nha bắt đầu từ phát la đi à, đội của phát la trong chương trình hoàng tiếng hoa đó bây giờ bệnh mới nói lộn chữ tùm lum luôn nè à, phát la xin giới thiệu cho các bạn biết đội của phát la trong chương trình hoàng tiếng hoa tên là biệt đội khủng long và màu sắc đặc trưng của đội là màu xanh lá cây à, nói chung là đội của phát la cũng uh, cũng đã đi rất là xa rồi Và mong là các bạn sẽ ủng hộ cho đội Phát Lai nha Rồi, 
tiếp theo xin mời Duy Tuấn Kiệt giới thiệu về đội mình đúng không? Xin ừ. à, chào tất cả mọi người thì <cười> trong chương trình người hùng tiếng ho mùa ba thì đội của Duy là đội uh, biệt đội thiên thần và có màu là màu xanh da trời và uh, hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho đội thiên thần rất nhiều cảm ơn mọi người rồi là cũng long đội thiên thần xong cứ có xin chào tất cả các bạn đội của ngư là đội ti chớp biệt đội ti chớp và màu của mình là màu vàng với các thành viên trong đội là thạch tùng á à, mình chưa được không ừ. mình chưa được không? Ừ. ừ đúng rồi đúng rồi à, giới thiệu lại à, giới, giới, giới thiệu lại nhá chào các bạn mình là biệt đội ti chớp xin mời hải anh xin chào tất cả mọi người à, biệt đội lần này của hải anh là biệt đội ngựa một sừng với màu sắc đi theo của nguyên cả đội đó là màu đỏ màu đỏ rất là may mắn mọi người sẽ ủng hộ cho đội ngựa một sừng nha à, xin chào tất cả mọi người à, mình là sang và biệt đội của sang với một cái tên rất là xì tin à, đó là biệt đội dâu tây và cũng mang một màu sắc rất xì tin luôn đó là màu hồng hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho sang cũng như là tất cả các bé còn đang nhí trong đội của sang nhé xin mời anh tú <cười> xin chào tất cả mọi người à, mình là tú thì à, đội của tú có tên là biệt đội ngôi sao và áo của đội tú là màu cam thì hy vọng rằng biệt đội ngôi sao sẽ làm nên một kỳ tích trong chương trình người hùng tí hon vâng và em hết từ đó anh ạ rồi và các bạn ơi không biết là các bạn đã kịp nhớ tên hết uh, đội của tất cả các đội trưởng các bạn trong ngày hôm nay chưa nào nếu như các bạn yêu thích đội nào thì bây giờ hãy comment cho chú thuận thấy được rằng là các bạn uh, đang yêu thích đội đó và thể hiện tình yêu của mình dành cho đội đó thì ạ à. và bây giờ thì uh, có một câu hỏi uh, đầu tiên chắc là dành cho anh tú luôn ha uh, tiêu chí lựa chọn thành viên cho đội của anh tú là như thế nào uh, tiêu chí lựa chọn thành viên cho đội của tú thì uh cũng 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 có nhiều tiêu chí lắm tiêu, tiêu chí đầu tiên là với các bạn tài năng nhí chắc chắn là các bạn phải có tài năng trước rồi này ừ, đúng rồi còn với các bạn âm hát về các bạn về các bạn hát thì uh, hát có rất nhiều bài hát rất là hay thì các bạn chỉ nhìn hơn nhau một chút xíu thôi có những bạn hát chuyên về dòng dân ca có những bạn hát chuyên về dòng nhạc dance nhưng mà mình sẽ chọn bạn nào hát được đa dạng nhất và ngay cả bên về mạng nhảy mảng nhảy cũng vậy tôi sẽ tôi yêu cầu là đa di năng nhiều hơn chứ không phải là chỉ chuyên một thứ nên đó là cái tiêu chí mà tôi muốn chọn cho các bạn. Ừ, thế thì không biết uh, Hải Anh tiêu chí của Hải Anh lựa chọn thành viên cho đội của mình là như thế nào? À, thực ra cái tiêu chí mà Hải Anh chọn lựa thì uh, không phải gì là quá lắm nhưng mà uh, Hải Anh nghĩ là đối với mỗi bé thì đều có một tiềm năng tiềm ẩn ở bên trong. À, cái chính là mình phải làm sao mình khám phá mình phát huy được cái tiềm năng đó và hơn nữa thì han rất mong muốn được gặp những các bé à, những bé mà có một cái tinh thần học hỏi cao khi mà có thể uh, chuyển đổi thể loại này thể loại khác để um, biết đâu là các bé sẽ tìm ra được một cái tài năng mới của mình mà các bé chưa biết bao giờ ừ vậy thì không biết là trong các đội trưởng ở đây thì uh, ai cảm thấy mình là đội trưởng khó tính đâu chưa tay lên Ủa, chắc phát lao quá Ủa, sao vậy ừ. hai vậy thôi chứ không phải đâu nha phát lao là khó tính nhất hả một phát lao là dễ tính lắm đội của phát lao rất là um, rất là 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 không có nghĩa là rất là ăn hiếp phát lao bởi vì phát lao dễ tính quá mấy đứa nhỏ nó cứ đè đầu phát lao ra nó ý là nhưng mà lúc tập luyện á thì lại phát lao rất là nghiêm khắc nhưng mà lúc đi chơi á thì phát lao dễ tính lắm mấy bé đội gì là phải la mua cái đó rồi. cho nên uh, cho nên cũng hạn chế đi chơi mấy bé có mua không chú phát la con muốn gì hả thôi con muốn kẹo chú kẹo <cười> để chú mua cho con rồi và chú tuần cũng đang uh, tìm những câu hỏi của các bạn các bạn uh, comment rất là dễ thương ai cũng khen đội trưởng của chúng ta cả bên cạnh đó đó thì cũng có uh, các bạn thể hiện tình cảm dành cho các đội trưởng bằng cách là kêu gọi tên của uh, đội trưởng đó cũng như là uh, tên đội đó và thả tim rất là nhiều trên trên fanpage của mình thì uh, giờ đây thì uh, chú thuận muốn hỏi uh, sam đi nha sam thấy mình là người uh, dễ chịu hay là người khó chịu trong uh, lúc mà huấn luyện cho tim của mình uh, với riêng bản thân sam thì sam cảm thấy mình là một người uh khá dễ chịu và chiều các bé ờ, 
Bất nhiên cái đường lối chính sách mà mà của sao mới từ đầu là sao đã <cười> rồi sao đã uh, uh, định hướng là mình sẽ dùng tình cảm uh, và và cái sự thân thiết để có thể um, làm quen với các bé và mình hướng dẫn cho các bé chứ không có không có phải hà khắc mà dạy các bé này nọ thì sợ đối với các bé mà còn quá nhỏ thì như vậy á thì uh, sao nghĩ là sẽ không có hiệu quả lắm Ừ. và không biết là trong quá trình mà sam uh, huấn luyện cho các bé đó thì có bao giờ mà sam cảm thấy như là bất lực quá rồi nói hoài các bé không nghe giờ mình chịu không nổi rồi mình mình có bao giờ mình mình tức giận lên không trời phải nói là rất rất nhiều những lần bất lực như vậy tại vì mà người biết là cũng có những bé là còn khá là nhỏ những cái gì mình 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 nói thì các bé là nghe lúc đó và đôi khi còn không nghe nữa đôi khi ừ. thì cứ lo chạy nhảy giỡn ăn hát cũng không nghe mình mà đôi khi là nói xong rồi 5 phút sau là chạy vòng cái là quên hết trơn cho nên là để mà nói là hướng thì cho các bé thì cũng là một thử thách đối với sam Đúng nói rồi. sao mà đến với chương trình này cũng là một cái thử thách rất lớn Vậy thì không biết là trong các đội trưởng của chúng ta thì đội trưởng nào là bị các bé bắt nạt nhiều nhất? Chắc chắn không phải em <cười> Hai đó là riêng Tuấn Kiệt ha Dạ à, Thì à, bình thường khi mà ngoài những giờ tập luyện cùng các bé mình cũng có nghiêm khắc chút xíu nghĩa là phải làm như vậy thì các bé mới chăm chỉ tập hơn Còn bình thường thì mình đi ở ngoài rất là dễ bị các bé ăn hiếp rồi ghi đè lên đầu lên cổ vậy nè rồi giật lộ mà đu trên người giống như là mình không nói đội trưởng kêu bằng chú vậy thôi chứ thực thấy giống là bạn bè hơn á rồi mình cùng trang lứa mới bị cái bé ăn hiếp hoài luôn à, rồi rồi những lúc như vậy thì uh, xin tốt tiền sao chắc là để yên cho các bé ăn hiếp luôn hả dạ thì uh, kiểu mình uh, mình quăng gì kêu là gì đó <cười> quăng con té bắt con tôm đó cái là mình nhường lúc này mà lúc mình luyện tập đó mình giữ mình ghép lại được đó thì cái bé sẽ có ok hơn chắc là các bạn muốn biết là xin tuấn kiệt bị các bé ăn hiếp như thế nào thì chỉ có nước là chúng ta xem chương trình vừa hùng tiếng hồng mùa ba này thôi các bạn nhé còn bây giờ thì chú thuận vẫn mong nhận được những câu hỏi hay của các bạn đặt ra trong chương trình ở bên cạnh đó thì cũng có một câu hỏi dành cho đội trưởng hải anh À, thì mọi người cũng nói là hãy anh là quán quân của so you think you can dance thì hãy anh là ai à, cũng biết hãy anh là chuyên về nhảy rồi thế thì không biết uh, hãy anh sẽ làm như thế nào để có thể dạy cho các bé hát hãy anh nghĩ sao à, thật Còn ra đây là mà. một cái khó khăn mà một cái thử thách cũng làm hai anh rất là háo hức khi mà được tập trung với những bé tài năng hát của mình à, hai anh nghĩ thì um, Ừ, chương trình cũng hỗ trợ cho anh rất nhiều vì có những cái cố vấn rất là chuyên nghiệp để giúp cho các bé hơn nữa thì uh, anh sẽ tập thêm cho các bé về phần trình diễn trên sân khấu uh, phải ánh mắt như thế nào tay như thế nào uh, còn về phần luyện thanh thì uh, mình sẽ gọi hỗ trợ nhiều hơn tại vì nhiều khi mình tự tập cho các bé thì uh, uh, mất công là nó bị uh, phải tác dụng <cười> Thì cảm ơn Hải Anh và đó cũng là những cái chiêu thức để mà Hải Anh có thể huấn luyện cho các học trò của mình trong chương trình đúng không nào Và giờ đây thì chúng tôi muốn biết là uh, các đội trưởng của chúng ta uh, cảm nhận của mỗi người như thế nào uh, Trong trong cái chương trình của mình á, thì đội trưởng nào sẽ là người đáng gồm nhất so với mình Bắt đầu từ uh, anh Tú đi ha Anh Tú thấy các đội trưởng này thì đội trưởng nào sẽ là đáng gồm so với mình à, Trong chương trình này thì đội trưởng nào cũng đáng gồm hết và Tôi nghĩ rằng là đội trưởng Phát La là đội trưởng đáng gờm nhất <cười> Tại sao? Tại vì Phát La rất là thông minh và Phát La rất là thông minh và Phát La có một cái chất sáng riêng tạo. sáng tạo đúng rồi sáng tạo nữa thì đó là cái đội trưởng tôi nghĩ rất là đáng gờm đó Còn chị Sam, biết chị Sam thì Phát ai đáng gờm nhất? hy vọng là trong chương trình này Phát La sẽ cố gắng hết mình Một là quán quân, hai là đi về sớm nhất, chỉ vậy thôi Thế <cười> <cười> thì Sam, đội trưởng nào đáng gờm so với bạn? Uh, với Sam thì uh, đội trưởng đáng gồm nhất trong mắt Sam thì Sam cũng nghĩ là Phát La tại vì tại vì mọi người biết sao với Sam là tại vì Phát La là một người rất là trẻ năng nổ lại có máu điên trong người nữa uh, mà giống như là mọi người biết là những người mà mình không có máu điên trong người thì làm những cái gì á mình mình hay không có đoán trước được mình hay không có lường trước được cho nên là đó cũng là một cái chiêu của Phát La sao rất là sợ <cười> thế thì phải anh à, thì nghĩ là tất cả mọi người thì ai cũng đáng gờm hết 
Và đáng gần nhất của Phát La Như vậy chương trình chương trình sắp đặt á Như vậy chương trình Phát La và những người bạn Phát La và những Phát La Mọi người không nên Chỉa vừa súng gì tôi à Thật ra là giỡn với anh Phát La vậy thôi Chứ mà hai anh nghĩ là Cái đối thủ đáng gần nhất lúc nào cũng là Chính bản thân mình Nếu như mình vượt qua được chính bản thân mình Thì có đi tới đâu thì mình cũng Cố gắng đi Cố gắng vượt qua mọi trong gai thử thách hết nên là điều chính nhất vẫn là phải vượt qua chính bản thân mình. Ừ. Ừ. Giờ đi đi <cười> đến lượt xong ngư nè. Trong cái đội trưởng các bạn ở đây, đội trưởng nào đáng gờm? Tại vì uh, ngư thì ngư lạc quan lắm, ngư không có sợ, ngư tự tin. Nhưng mà nếu mà trả lời đội trưởng nào phải đáng gờm thì chắc là phải đợi vào các vòng trong thì ngư sẽ coi chừng các đội trưởng nào đứng trên mình. Đó, cứ vòng nào mà đội nào đứng trên mình là mình sẽ coi chừng đội đó có thể cái thứ tự đó nó sẽ thay đổi theo từng vòng khác nhau cho nên là có thể nói là ngươi sẽ về chùm hết tất cả các đội trưởng ở đây <cười> <cười> rồi xin mời uh, tuấn kiệt uh, mình đối với xin thì uh, uh, đội trưởng mà đáng gần nhất chắc là sông ngư <cười> tại uh, đội sông ngư đội thi chết mà bản thân xin rất là sợ sống chết rồi thi chết ủa vậy hả mình nghĩ là đến gần thì sợ thì chắc là nó cũng sợ thiệt luôn <cười> sợ sợ thi chớp cho nên là đáng gồm sông ngư và tiếp theo cái này là người sông nguy hiểm nhất xin mời tôi à, xin mời phát la à, riêng phát la thì phát la đang rất là về chừng đội của <cười> hiện tại thì phát la đang rất là về chừng đội của chị xem bởi vì các bạn biết là rừng càng già càng cây có nghĩa là những cái kinh nghiệm không những cái kinh nghiệm của những cái người mà người ta lớn tuổi trung niên nữa thì mình không thể nào mình trẻ mà mình đấu lại được Nguyên cây nhà gần cây Hy vọng là đội phát la và đội chị xem sẽ là quán quân và hảo quân <cười> Trời bây giờ Bây giờ phát la nghĩ sao khi mà có đến ba đội trưởng nghe chừng một mình bạn Đó là cái cặp cái cặp kia của bạn đi Bị đến ba đội trưởng nghe chừng một mình bạn à, Nói chung là Khi mà có đến ba đội trưởng về trường đội của phát la thì Mình cảm thấy uh, thứ nhất là cũng vui bởi vì uh, mình cũng mình cũng là một cái cái đinh trong mắt người ta đó nhưng mà ngược lại thì mình cảm thấy có nghĩa là khi mà người ta về trình mình đó có nghĩa là người ta sẽ tìm cách hại mình và tới ba đội hại mình thì nó sẽ rất là khó mà để ngôi đầu lên được cho nên là phải là nghĩ là chắc mình sẽ rớt vào vòng đầu tiên quá anh sao đội tiên tàng xin ủng hộ đội khủng long mà hai hả đội tiên tàng rớt thứ hai nhé bây giờ tôi muốn hỏi anh tú đi ha anh tú có kinh nghiệm gì đó trong cái việc mà dạy bảo các uh, các các thiên thần chiến trong đội của mình à, thật ra thì uh, tú chưa bao giờ có kinh nghiệm dạy bảo các bé hết à, bản thân mình thì được các thầy cô dạy bảo mình thôi và đó là những cái kinh nghiệm mà tú nghĩ rằng là tú sẽ nhớ những cái thời gian quá học trong trường những cái lúc mà được các anh chị người đi trước đi trước mình trong nghề được dạy bảo mình thì mình sẽ lấy cái đó để dạy lại cho con nít nhưng mà có điều đặc biệt khác là người lớn dạy cho người lớn khác và người lớn dạy cho con nít nó cũng hoàn toàn khác nữa Thế nên là cũng cũng vất vả lắm yeah. ừ. thế thì uh, sông ngư yeah. sông ngư sẽ uh, làm như thế nào để mà dạy dỗ cho các bé trong đội của mình đi um... ngư, trước đây đã có kinh nghiệm kinh nghiệm nào mà gần gũi với các bé chưa uh, kinh nghiệm thi đấu của ngư thì ngư có đó chính là ngư chơi cục đua kỳ thú Uh, và cái cuộc đua đó thì rất là khốc liệt nhưng mà không thể nào mang tinh thần của cuộc đua kỳ thú vào trong với người hùng tí hon tại vì hai cái tính chất của game show khác nhau uh, nhưng mà ngư sau khi ngư chơi cuộc đua đó thì ngư có tinh thần rất là lạc quan và sự tự tin cũng như là ngư biết được là cái sự may mắn và kết quả thay đổi theo từng vòng cho nên ngư sẽ truyền cho các bé sự tự tin của mình cũng như là nhắc nhở bản thân các bé là mỗi bản thân của các bé đã là đặc biệt lắm rồi và vào trong chương trình này là để các huấn luyện viên các uh, ban giám khảo và các uh, cố vấn hả cố vấn ừ, anh chị cố vấn ừ, các anh chị cố vấn sẽ tập luyện cho các bé phát triển nhiều hơn và theo từng vòng thì đó mới chính là cái điều mà ngươi mong muốn các bé đạt được thế rồi rồi bây giờ uh, chứ còn thấy là có một câu hỏi của bạn cẩm tú mà không chỉ riêng cẩm tú thôi đâu mà cũng có rất là nhiều người uh, có những câu hỏi như vậy uh, anh riêng có gặp khó khăn gì khi làm đội trưởng không anh à. 
uh, câu hỏi chung của rất nhiều bạn luôn khá là quan tâm uh, xin cảm ơn câu hỏi rất là hay của các bạn thì uh, trước là đây là cũng có có một chút khó khăn khi mà làm nội trưởng cho các bé vì uh, bản thân riêng chưa bao giờ mà dạy một ai nghĩa là mình chưa có bản thân mình cũng chưa đủ kinh nghiệm để mà có thể dạy được một ai nhưng mà lần đầu tiên được làm công việc này thì mình cảm thấy rất là thích rất là lạ à, và sẽ cố gắng hết sức để mà dạy dỗ các bé chỉ dẫn các bé ừ, xin cảm ơn sư tướng kiệt hy vọng câu hỏi của Jim, à, câu trả lời vừa rồi của Jim cũng có thể à, để đáp được thắc mắc của nhiều bạn và bây giờ có một câu hỏi rất là thú vị ở đây là rất là nhiều comment cho nên trôi đi rất là nhiều câu hỏi hay mà chí thuận đã kịp thấy được một câu hỏi là bây giờ các anh chị đội trưởng có thể kể tên thật của mình hay không tên thật tất ra kể đầu tiên hả về nói nói về tên thật của mình đó một chút nữa câu hỏi về cũng rất là vui đúng không <cười> tên thật của phát la chính là la vĩnh phát la vĩnh phát phát la xong rồi phát la đặt là cái tên trong cái họ giống bên nước ngoài đó là phát la phát la lấy nghệ danh là phát la luôn <cười> <cười> Rồi họ tên đầy đủ của Jin là gì? Ờ, họ tên đầy đủ của Jin là Nguyễn Tuấn Kiệt Chỉ thay đổi chữ Jin và chữ Nguyễn và ra tên thật và tên nghệ danh Dạ các bạn, các bạn hãy nghe tên thật của mình nhé Hãy tập trung nghe Tên thật của Sông Ngư hoàn toàn không liên quan gì đến uh, tên Sông Ngư hết Đó chính là Phạm Chi Mình họ Phạm và tên Chi Còn lý do vì sao Ngư lấy tên Sông Ngư đó chính là chồng sao của mình là chồng sao Sông Ngư Thì lấy tên Sông Ngư À, Hải Anh thì vẫn là tên Hải Anh thôi thì có thêm họ đổ phía trước là đổ Hải Anh à, Sam <cười> à, Tên thật của Sam là à, một cái tên cũng không có lạ lắm đâu sau đó lại cái tên Sam đó là tên Hà My Hà My Ủa? Lạ lắm rồi là cái tên của tú vẫn là bùi anh tú vẫn là anh tú bình thường thôi không có khác gì nhau hết. Dạ. Và bây giờ có một có một câu hỏi của bạn Nguyễn Băng à, dành cho đội trưởng của đội Ti Chớp là Sông Ngư. Qua hai mùa thì áo vàng đã là quán quân, mùa ba thì chị Sông Ngư đang sở hữu áo vàng. Chị Sông Ngư có cảm thấy lo lắng không? Trời ơi, lo muốn chết luôn á, chứ đâu không lo Kiểu cái câu này không phải là lần đầu tiên mà Ngư nghe được Câu này là câu Ngư nghe được từ hồi mình bắt đầu vào chương trình Và các anh chị cũng nói, các bé nhỏ cũng nói Các hai mùa trước quán quân là màu vàng rồi Thì bây giờ mùa này sẽ như thế nào? Một phần là áp lực nè Một phần là kiểu cũng hy vọng á Cũng hy vọng là trời ơi, năm nay nhất quá tam thì cũng ba ba cái đi xong rồi qua cái thứ tư thay đổi thì cũng mong là năm nay sẽ được quán quân mong các bạn sẽ ủng hộ cho đội vàng đội thi chất của mình nha ừ. và hy vọng là với tài dưỡng nhắc của sông gương thì áo vàng biết đâu chừng lại một lần nữa trở thành quán quân đúng không ạ à? và các bạn thư vấn uh, tiếp theo thì cũng có rất là nhiều uh, comment nhưng mà đa số comment toàn là gọi tên của đội trưởng không thì gọi tên nhóm của mình uh, và có cái người là khen là phát la Tên, tên thật của Phát La hay quá Và cũng có một câu hỏi nữa cho Phát La Là à, mọi người biết đến Phát La thì à, tham gia những cái à, chương trình mang yếu tố vui như là hài chẳng hạn nè Rất là vui tính như thế Thì không biết là với à, đường tiếng hoa mùa này thì Phát La sẽ huấn luyện cho các bé như thế nào Đặc biệt là khi mà gặp phải những bé có tài năng ca hát Thì Phát La sẽ huấn luyện các bé như thế nào nè Thực sự thì à, đối với chương trình đường tiếng hoa Uh, cái điểm mạnh nhất của phát la đó chính là diễn diễn xuất và trước khi diễn khi trước khi đi diễn xuất thì phát la là xưa cũng có uh, đi hát phòng trà hát acoustic á thì cho nên mình cũng biết một chút về thanh uh, nhạc này nọ rồi uh, trước đó nữa mình cũng có đi nhảy ở cấp 3 đó nói chung là cái gì gì cũng là biết cái đàn piano đó em biết piano luôn đó nghe chưa đó có nghĩa là mọi thứ mình biết một chút một chút chút cho nên là khi mà mình vào cái 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 buổi mà cố vấn gặp cố vấn với cái bé ấy, thì mình có được cái cái một chút gì đó gọi là chuyên môn và kiến thức để mình có thể nói chuyện được với cố vấn và cũng như là chỉ dẫn cho các bé và phát la chú trọng nhất trong chương trình ngồi tí ho này đó chính là phát la sẽ uh, thiên có có nghĩa là phát la sẽ chỉ dẫn cho các bé nhiều hơn về về cảm xúc và diễn xuất 
có nghĩa là trong một cái bài hát đi ví dụ một bài hát đi thì cái phần về cái phần về kỹ thuật thì các là để cho cố vấn chỉ dẫn còn cái phần mà về hiểu bài hát và hát làm sao cho khán giả cảm được cái bài hát đó, đó thì mình phải thì chính cái là phải sẽ chỉ cho các bé có nghĩa là từng câu từng câu một các em phải hiểu những cái câu này nói về cái gì thì lúc này em sẽ diễn như thế nào như thế nào đó ở phần nhảy cũng vậy thì cái là cũng làm việc với cố vấn và chỉ ra cho các bé được hiểu là từng động tác này nó là hành động gì có nghĩa là khi mà mẹ đẻ con ra thì đó những cái hành động đó thì giống như là đó khúc này là đẻ ra nè đó em phải diễn cái sự đau đó hoặc cái gì đó rồi ví dụ như khúc này là giữ nó không giữ nè tháo gì xích thì em phải diễn đó có nghĩa là các làm tập trung vào tập trung vào cái phần mà <cười> diễn xuất của cái bé nhiều hơn còn cái phần về kỹ thuật thì nó ra để cho cố vấn đó cho nên là các bạn uh, hãy yên tâm đi bởi vì ngoài các đội trưởng của chúng ta còn có ban cố vấn nữa họ sẽ là người hỗ trợ nhiệt tình nhất cho các đội trưởng của mình đúng không nào và bên cạnh đó thì uh, không biết ở đây là các đội trưởng có đồng ý với chí thuận là bây giờ mình mời phát la hát một bài gì đó luôn đi ha chuẩn hát bài đó chuẩn không hát một câu cũng được mà nếu như phát la hát hát không được thì thôi phát la nhờ đội trưởng nào đó hát nhiều mà vẫn vẫn muốn nghe phát la hát chắc là có một cái uh, người bạn rất là thân À, Phát La có thể nhờ lên đây hát được không ạ? À? Anh Tú ơi, không được, không được Anh Tú? Anh Tú có thể nào hát giúp Phát La một đoạn không ạ? À? Bởi vì à, em bị bệnh đó Nhé, giúp Phát La nhé Không, không, không em ơi <cười> Anh đang bệnh <cười> Anh có thể nặng, anh đang cảm à, Em hát một mình được mà Đang bị bệnh nè, hát không? Các bạn ơi, các bạn muốn Phát La hát thì bây giờ comment tên Phát La nhiều lên đi Nếu như đủ uh, một, một trăm tiên với trăm comment Phát La Dạ, Tú không hát đúng không? Bây giờ chỉ còn một người cuối cùng Đó chính là... Đó là... Sống 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 Mọi người ơi, mọi người có muốn nghe hát la hay là muốn nghe xin tới chuyện hát không mọi người? Comment vào lấy hát chung đi nè, anh phát la hát là chắc hay lắm nè Và đang các bạn nghe Các bạn nghe cái giọng cũng thấy là đâu có được như bình thường đâu Hát bây giờ cũng không có hay lắm đâu Mà đang hát phải ho nữa Thì nó có những cái cái cục đó Cục đờm <cười> Rồi, Và mọi người ơi, ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là phát la mà tình bình rất là nặng ừ. nhưng mà vẫn đến tham gia buổi họp báo ngày hôm nay ở đây thấy là phát la cũng rất là yêu thích mọi người đúng không nào vì để thôi thôi đừng làm khó phát la nữa cũng cảm ơn các đội trưởng rất là thôi, nhiều mình làm chúng nhau mà anh em với nhau mà đừng khó <cười> nhau như vậy chứ thôi là riêng hát đi hát gì phát la đi thiệt luôn hả thiệt luôn thiệt luôn mọi mọi người đang 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 ngóng riêng hát nè chị sam hát hay lắm nè <cười> chị <Wow>. sam <cười> em thấy có bạn comment như thế em cũng muốn được nghe một lần Thế là trước khi đi làm diễn viên chị Sam ngày xưa là một ca sĩ đúng rồi à, dạ. ca sĩ ca sĩ Nguyễn Hà My á ca sĩ hát lời phố ca sĩ hát từng người phố à, thật sự thì trước khi làm diễn viên Sam có uh, làm ca sĩ thật sự chị tham gia giống nhạc đúng không không à, chị ra sản phẩm uh, single một mình và sau khi mà tung cái bài hát đầu tiên <cười> Thì sao đã không đi hát nữa Bây giờ một mình luôn Thật sự là sau khi tiếp tung cái sản phẩm đầu tiên ra thì Và hát đề bớt đầu tiên cho mọi người tại sân khấu lớn đàng hoàng Thì nhận được rất là nhiều phản hồi của khán giả Sau đó sao không đi hát nữa và chuyển qua là diễn viên luôn Thật sự đó bây giờ Cho nên là thật sự là sao không muốn nhắc đến cái giai đoạn đó Bây giờ có, có, có bao giờ sao anh suy nghĩ là mình sẽ quay trở lại hát rồi ra một MV nào đó đúng không? Ờ... Không đâu thì Sam không Sam nghĩ là thôi sau lần đó thì Sam nghĩ là mình thật sự không hợp với làm ca sĩ ừ. <cười> cho nên là không có ý định là quay trở lại cái nghề đó ừ. dù sao thế mạnh của mình vẫn là diễn xuất của mình vẫn cố gắng phát huy thế mạnh của mình thôi không nên thử xuất hiện cái tùm lum tùm la giống như là phát la <cười> à, thôi đến đây thì chúng ta sẽ không làm khó các đội trưởng nữa Cảm ơn đội trưởng đã có một cái buổi trò chuyện rất là thân mật để cho các bạn khán giả đang theo dõi buổi live stream trên fanpage Hồ Tiến Ho có thể hiểu hơn về chúng ta Nhưng mà các bạn chắc là mình sẽ nghỉ ngơi đi Cái phút nữa buổi họp báo sẽ được diễn ra Giờ mình sẽ có một lời chào gửi đến các bạn khán giả Xin chào Xin chào xem người Hồ Tiến Ho nha Xin chào xem nha Còn các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta đừng đi đâu cả Hãy tiếp tục theo dõi live stream tường thuật trực tiếp 
trên fanpage của người hùng tí hon ít phút nữa chú hùng sẽ quay trở lại để trò chuyện với những vị khách mời đặc biệt tiếp theo đó là ai thì ít phút nữa chúng ta sẽ biết nhớ nha đừng đi đâu nha năm 2015 và 2016, những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng. Những kỷ lục đặc biệt được biết tới. Chinh phục khán giả với hàng loạt clip triệu view. Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt. Người hùng tí hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài năng nhí mùa thứ ba. Yeah. Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với chương trình live stream từ từ trực tiếp trên fanpage của người hùng tí hon và bên cạnh chú hùng đó chính là tài đăng nhí của mùa hai khi trò chuyện hùng tí hon vừa rồi à, chắc là các bạn sẽ giới thiệu về mình và gửi lời chào đến các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào mọi người em là Duy Huy đến từ người hùng tí hon mùa hai và đây là Minh Quân Thanh Ngân và Phương Nhi. Rồi và các bạn tư vấn à, ngày hôm nay khi mà chúng ta quay trở lại với không khí của buổi họp báo vì hùng tí hon mùa ba thì cảm nhận của các bạn như thế nào? À, cảm nhận của em thì à, rất là vui và được à, rất là hân hạnh được à, mời đến tham dự buổi họp báo à, lễ công bố phát sóng của chương trình Người Hùng Tí Hôn mùa 3 Còn Minh Quân thì sao? À, thì hôm nay là, thì hôm nay là em, à, em rất vinh hạnh khi được à, tham dự buổi ra mắt Người Hùng Tí Hôn mùa 3 thì à, em sẽ à, Em xin chúc các em và các bạn có một mùa thi thật là nhiều năng lượng và có những nhiều bài thi tiết mục sôi động để có thể đạt được giải thưởng mình mong muốn. Ừ, còn con là Phương Nhi à. à Nhi ơi, con ngày hôm nay khi quay lại với buổi báo thì cảm nhận con như thế nào? Con cảm nhận rất là vui khi gặp được mấy anh chị. À, và à, sau người hùng tí hon thì à, con đã học được những gì nè? Sau chương trình người hùng tí hon thì con học được những gì? 
có kỷ niệm vui nào không? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Yeah. Rồi tới Ngân. Ngân giới thiệu đi. À, Ngân nói về cảm xúc của Ngân khi mà quay trở lại với cùng tiếng Ngân được không? Dạ yeah, cảm xúc của em khi mà tới với khi mà được quay lại uh, lễ ra mắt người Hồng Chí Hồng mùa ba là em cảm thấy rất là vui và uh, hân hạnh khi mà mình được quay lại để mà giao lưu với các bạn mùa mới cũng như là các uh, đội trưởng của mùa mới nữa. Ừ. không biết là nãy giờ là các bạn của chúng ta đã gặp gỡ các bạn mùa mới chưa rồi mình có cho lời động viên cũng như là lời khuyên nào cho các bạn không thì nãy giờ thì tụi em cũng có giao lưu nói chuyện với các bé của hôm tiếng hôm mùa ba thì thấy trời hôm nay mình thật là đứa nào đứa nấy năm ngoái thì tụi em là thí sinh của hôm tiếng hôm mùa hai á đứa nào đấy còn nhỏ xíu à mà hôm nay thì nhìn các bé này thấy nói tụi em là người hùng tiếng hôn thì cũng hơi kỳ kỳ <cười> rồi bây giờ là đứng là coi như là gần ca bằng anh luôn rồi không còn tiếng hôn nữa đúng không các bạn lớn quá nhanh trưởng thành quá nhanh luôn và phía uh, xa xa kia thì uh, chúng ta cũng uh, thấy một vị khách mời đặc biệt của chương trình đó chính là anh uh, triệu lộc chắc là mời anh triệu lộc vào trong này luôn nha xin mời anh triệu giới thiệu với mọi người anh triệu lộc sẽ là ban cố vấn của chương trình hùng tiếng hôn uh, anh sẽ cố vấn âm nhạc cho các bé đúng không ạ à? đúng rồi anh Lộc sẽ có lời nói nào gửi đến các bạn khán giả đang theo dõi chương trình? À, ngày hôm nay thì em là Mẫn Nhi của Và bên cạnh đó chúng ta có Mẫn Nhi, Mẫn Nhi là thí sinh mùa hai hùng tiếng không? Dạ cảm ơn người. Dạ. À, ngày hôm nay thì thật sự thì Lộc cũng rất là vui và rất là à, hạnh phúc khi à, lần đầu tiên cho Lộc được à, thực hiện một cái công việc mà chị Lộc cảm thấy rằng là à, chị Lộc đã mong muốn làm À, chương trình người hùng tiếng ho thì rất là lâu rồi và à, năm nay thì rất là vinh dự khi mà chị lộc được nhận công việc này à, và ngày hôm nay ừ. à, đến đây thì cũng à, không biết nói gì hơn là cũng xin chúc cho tất cả các bé dạ. à, sẽ có những phần thi thật là tốt thật là tự tin để có thể à, tỏa sáng trên sân khấu của người hùng tiếng ho mùa thứ ba à, các bạn thương mến anh triệu lộc sẽ là cố vấn âm nhạc cho chương trình người hùng tiếng ho của mùa ba và anh Lộc thương mến, anh kỳ vọng gì vào các bạn thí sinh mùa 3 của người Hồng Tiếng Ho này ạ? À, thật sự thì uh, um, Lộc phụ trách uh, phần uh, âm nhạc về uh, ca hát Các bạn, uh, các bạn các bé nhỏ uh, về tài năng ca hát Thì uh, uh, thật sự anh, anh Lộc đặt rất là nhiều cái sự hy vọng uh, vào từng bé uh, qua, qua từng vòng thi mình luôn luôn uh, có những cái suy nghĩ, luôn luôn... Uh, tìm những cái bài hát để yeah. cho các bé có những cái bước đột phá à, những cái à, để có thể bộc lộ hết những cái khả năng à, ca hát của các bé qua từng vòng thi dạ yeah. và anh triệu lộc ơi bây giờ anh có lời nhắn nhủ nào để gửi đến cho các bé người tiếng hông mùa ba cũng như là à, các bé hoặc là các bạn đang theo dõi chương trình lời nhắn nhủ gì không dạ rồi xin cảm ơn anh chúc lại chúc lại chắc là à, tiếp theo là hỏi nguyễn nhi nha Mũi Nhi ơi, à, sau thành công của chương trình Người Hùng Tiếng Hông thì à, Mũi Nhi đã cảm thấy là mình học được những gì? Sau dạ, thật sự là sau thành công đó thì con đã học được rất 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 là nhiều từ chương trình Người Hùng Tiếng Hông Nào là kỹ năng uh, ca hát, uh, xử lý bài hát cho thật tốt, rồi uh, khả năng uh, đứng trước mọi người, rồi khả năng giao tiếp nữa Và đặc biệt hơn là con còn cảm thấy là mình dạng sân khấu hơn rất là nhiều không còn sợ sệt như những lần đầu đi thi nữa và con cảm thấy rất là cảm ơn người hùng tí hon là một chương trình rất rất là xuất sắc khi đã làm cho con tỏa sáng con cảm ơn rất là nhiều và con cũng muốn gửi tới lời chúc cho người hùng tí hon mùa 3 sẽ bùng nổ hơn và điều đó là chắc chắn là sẽ bùng nổ hơn rất là nhiều so với hai mùa trước rồi và chúc cho các bạn thi thật là tốt bây giờ mẫn nhi ơi à, con có lời khuyên nào cho các bạn hùng tí hon mùa ba không dạ thì uh, con thì tại vì uh, biệt tài của con là hát nên là chắc con chỉ có thể cho các bạn hát cư lời khuyên là thì uh, mẫn nhi uh, cho lời khuyên cho các bạn hát là các bạn nên uh, cố gắng nghe nghe uh, chú lộc nhiều hơn chú lộc dạy thì phải nghe chú lộc nhiều hơn để có thể tiếp thu được những lời chú lộc nói và mình còn phải thoải mái hơn khi mà đứng trước sân khấu nên là đó là lời khuyên của con <cười> cảm ơn lời khuyên rất là dễ thương của mẫn nhi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẫy tay để gửi uh, lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream nha xin cảm ơn ừ. chưa không chưa Hãy subscribe
đầu tiên năm 2015 và 2016 Những quán quân nhí đã trở nên nổi tiếng Những kỷ lục đặc biệt được biết tới Chính phục khán giả với hàng loạt clip triệu view Chương trình truyền hình chưa bao giờ hạ nhiệt Người hùng tí hon đã khởi động hành trình tìm kiếm tài đăng ký mùa thứ ba Tì tài quá anh à Xin chào anh Nghĩa và chúng ta đang live stream trực tiếp trên fanpage của người Hùng Tiến Hon Các anh có một lời nói nào đó gửi đến quý vị khán giả đúng không ạ? Là Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả, những ai yêu thích chương trình Người Hùng Tiến Hon từ những mùa qua Và đang tiếp tục theo dõi của Người Hùng Tiến Hon mùa thứ ba này à, Là Nghĩa xin chào tất cả mọi người, lời chào thân ái nhất Dạ, anh Nghĩa thương mến à... Năm nay anh lại tiếp tục đồng hành với chương trình Người Hùng Tí Hon Thì cảm nhận của anh như thế nào về các bạn thí sinh của mùa giải năm nay? À, mỗi một mùa giải nó lại cho mình những cái cảm giác rất là thú vị, rất là khác nhau à, mà, Và mỗi một mùa cái 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 điều mình cái băn khoăn là không biết rằng các bé năm nay có bé nào nổi trội hay không Liệu rằng cái chất lượng thí sinh nó có được như năm ngoái hay không Đó là cái điều mà bất cứ ai làm chương trình mà liên tiếp nhiều mùa sẽ có những cái suy nghĩ yeah. như vậy, có sự trăn trở như thế Nhưng mà đến với cái mùa thứ ba này á Thì cái sự trăn trở đó nó gần như nó đã bị đánh tan ngay từ những cái số đầu tiên Là bởi vì các bé ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau Có bé đánh trống, có bé diễn kịch, có bé hát, có bé nhảy múa Và có những cái nhân tố rất là đặc biệt rất là nổi trội mà nếu như quý vị theo khán giả mà theo dõi chương trình á thì sẽ sẽ biết được những cái tài năng của các bé đó như thế nào qua từng tuần thi dạ và nghĩa thương bến à, tiêu chí năm nay của anh à, về các bé thí sinh là như thế nào ạ tiêu chí thì cũng không có cái gì nhiều nó cũng như mọi khi thôi đó là mình sẽ chấm các bé dựa trên cái tài năng của mình rồi dựa trên cái sự tiến bộ theo mỗi tuần đó là cái điều mà trong ban giám khảo rất là khuyến khích các bé có thể tuần này con chưa hay lắm nhưng mà tuần sau nếu như con hay hơn thì con sẽ được nhận một cái số điểm gần như là một cái số điểm động viên và khuyến khích và tán dương cho những cái nỗ lực mà các con đã bỏ ra trong suốt một tuần vừa qua còn với đại nghĩa thì dường như là trong chương trình nó luôn luôn làm cái vai trò là hay xoa dịu cho các con nếu như mà hai vị giám khảo còn lại mà có lỡ mà khắc khe quá đó thì đại nghĩa luôn luôn là cái người phóng lên cào cấu nhào ra binh vực bào chữa cho các con thứ nhất là để cho các con không có cảm thấy bị áp lực về mặt tâm lý yeah. cái thứ hai là là để cho các con thấy rằng cái sự cố gắng của mình dù là nhỏ nhất cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng bằng những điểm số của ban giám khảo dạ yeah. thế thì câu hỏi cuối cùng thôi anh thấy thí sinh của người thứ hai mùa 3 này có chất và lượng hơn năm ngoái không ạ à, để so sánh hơn hay không hơn thì cái điều đó là nó bị phiến diện lắm nếu như mà mình đưa ra ý kiến cá nhân của mình yeah. cho nên là cứ để cho quý vị khán giả khi theo dõi chương trình á, yeah. thì sẽ đánh giá và cảm nhận nhưng mà với riêng đại nghĩa thì mỗi một mùa nó sẽ có những cái nhân tố đặc biệt mình không so sánh được rằng cái bé năm yeah. nay hơn hay là không hơn cái bé năm trước mỗi một mùa nó có một cái màu sắc khác nhau và năm nay cũng như thế có rất nhiều những cái nhân tố mà khi mà quý vị khán giả theo dõi sẽ cảm thấy là wow ngưỡng mộ tài năng của các con một cách thật sự dạ xin cảm ơn những chia sẻ của anh đại nghĩa và bây giờ chú động xin mời anh đại nghĩa vào trong để chuẩn bị bởi vì ít phút nữa thôi thì buổi lễ công bố phát sóng chương trình người hùng tiếng hoa sẽ được diễn ra xin cảm ơn anh à, cảm ơn thuận nha xin chào tất cả quý vị khán giả xin chào xin chào anh và quý vị các bạn thân mến bây giờ chúng ta còn một vị khách mời đặc biệt của chương trình nữa xin chào đây là một uh, vị khách mời rất là đặc biệt xin mời uh, xin chào bạn uh, giới thiệu luôn đây chính là uh, cố vấn về vũ đạo của chương trình đúng không ạ à? và chị sẽ có lời lời chào cũng như là lời gửi gì đó đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ừ, lần đầu tiên thì uh, châu xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay là lễ công bố uh, của vương hùng tý hôn mùa ba yeah. phương châu thương mến uh, năm nay thì uh, được uh, 
trở thành một ban cố vấn của chương trình gồm tiếng hoa thì cảm nhận của phương châu như thế nào À, thật ra thì trong may mắn là đã được làm việc với người Hùng Tí Hân 3 mùa rồi Nhưng mà ở mùa 1 và mùa 2 thì Châu được cộng tác với một cương vị khác à, Ở mùa 3 thì được chương trình ưu ái hơn giao cho một cái trọng trách Mà thật ra lúc đầu mình cũng không không nghĩ là mình được giao cho một cái trọng trách như vậy Thì mình sẽ cố gắng hết sức để làm tất cả những tiết mục cho các bé được tốt hơn và hoàn thiện nhất có thể à, Đây là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các bé vào dịp hè mà Thật sự rất là cảm ơn công ty Điền Quân vì mỗi năm đều tổ chức một cái sân chơi bổ ích như vậy cho các bé. Ừ, xin, cảm ơn, xin cảm ơn những chia sẻ của Phương Châu. Và ít phút nữa thôi thì chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra rồi. Thế rồi xin mời Phương Châu sẽ vào trong để chúng ta chuẩn bị đến với chương trình để công bố phát dạ, sóng. Cảm xin cảm ơn cảm Phương Châu. mùa trước đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc rồi chắc là mời quý vị chúng ta sẽ vẫn tiếp tục theo dõi chương trình bởi vì sao kết thúc phần live stream này sẽ có một phần nữa là lễ công bố phát sóng chương trình người hùng tí ho sẽ có rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn chính vì thế quý vị đừng đi đâu cả và tiếp tục theo dõi chương trình nha